മുറിവേറ്റ സിംഹത്തിൻ്റെ ശ്വാസം ഗർജനത്തെക്കാൾ ഭയാനകരമാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതിഹാസം സൃഷ്ടിക്കാനാകില്ല അതിനൊരു തീപ്പരി വേണം കഥ ഇനിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഫുൾ ഡി പ്ലസ് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടിയുടെ പടം വെച്ച് ഇറക്കിയ ഒരു പോസ്റ്ററിൻ്റെ ചിത്രം കാണാനിടയായി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജയിക്കുന്നവരും തോൽക്കുന്നവരുമൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കുറേ ന്യായങ്ങളും ഒരു കുറേ അഹങ്കാരങ്ങളുമൊക്കെയുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വാചകം തിരിച്ചറിവിൻ്റെതാണെങ്കിൽ വിജയിക്കാം എന്നാൽ ഈ വാചകങ്ങൾ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെതായിപ്പോയാൽ എന്നേക്കുമായി പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യും എസ് എസ് എൽ സിക്കും പ്രീ ഡിഗ്രിക്കും ഡിഗ്രിക്കുമൊക്കെ റാങ്ക് ജേതാക്കളാകുന്ന കുട്ടികളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും പല തരത്തിലുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്കോ വേറെങ്ങും എത്തിച്ചേരാത്തൊരു സ്ഥിതിയുണ്ട് ചിലരൊക്കെ വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് പിന്നീട് ജീവിതം മാറി മറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷവുമുണ്ട് വളരെ മിടുക്കരായി ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിച്ചതാണ് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില ഘട്ടങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അവരെവിടെയൊക്കെയോ തട്ടിത്തകർന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ആയിത്തീർന്നു അതുകൊണ്ട് വിജയിച്ചവരും തോൽക്കുന്നവരും അത് പരീക്ഷയിലാകട്ടെ ജീവിതത്തിലാകട്ടെ തിരിച്ചറിവും വിനയവും പ്രാർത്ഥനയും നന്ദിപൂർവമായ ജീവിതവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിച്ചേരാനാകൂ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചില മൂല്യങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചാൽ ആരായില്ലെങ്കിലും തകർന്നു പോകില്ല ഭിക്ഷയാചിക്കേണ്ടി വരില്ല കൈ നീട്ടേണ്ടി വരില്ല അഭിമാനത്തോടെ അന്തസ്സോടെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാകും അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഓരോരുത്തരും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോസ്റ്റർ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോയത് മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ഓരോ ജയത്തിന് പിറകിലും പരാജിതരുടെ അദൃശ്യമായ ഒരു നിരയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ ചരിത്രമെടുത്ത് നോക്കിയാൽ നാം രാഷ്ട്രപിതാവായും രാഷ്ട്രശില്പികളായും ഒക്കെ എണ്ണി പറയുന്നതിനപ്പുറത്ത് എത്രയോ മനുഷ്യരുടെ സമ്പത്തും ജീവനും സ്വത്തും ഒക്കെ ഒക്കെ ത്യാഗം ചെയ്താണ് ഇത് പിടിച്ചു വാങ്ങിയത് അവരെ നാം പരാജിതർ എന്നുള്ള അടയാളത്തിലാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ആ പരാജിതരുടെ ഒരു നിരയാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഒരുപാട് പേരെ കടത്തിവിട്ടത് ഇത് ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് തോറ്റ മനുഷ്യർ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജയങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലരൊക്കെ ജയിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ആരൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ തോറ്റുപോയത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ ഓരോ ജയങ്ങളും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയതും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പലരുടെയും വിജയത്തിന് കാരണമായതും നമ്മുടെ പരീക്ഷകളിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അത്തരം ആളുകളെ നാം പലപ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും വിജയിച്ചവനെ സമ്പത്ത് വല്ലാതെ നേടിയവനെ ഒക്കെ നാം നാട്ടുകൂട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അഭിനന്ദിക്കാറുണ്ട് അവരെയൊക്കെ തോളിൽ കൈതിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ എൻ്റെ മകനാണ് എൻ്റെ മകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വമ്പ് പറയാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ മത്സരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഒന്നുമല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ആർക്കും വേണ്ടാതിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച ചില മനുഷ്യരുണ്ട് അവരറിയാതെ പലതിലും നമുക്ക് തോറ്റു തന്നതുകൊണ്ടാണ് വിജയിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തോറ്റുപോകുന്നവർക്ക് കൂടി വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വിജയിച്ചവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ബാധ്യതയുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിളക്കമാർന്ന അറിയുന്ന അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഞാൻ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഭക്ഷണമായും വസ്ത്രമായും പണമായും ഒക്കെ തന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകാനുള്ള ചിലവിന് കാശില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ സ്വർണം എനിക്ക് നൽകിയിട്ട് നീ ഒന്നെങ്കിൽ വിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പണയം വെച്ചോ എന്ന് അക്കാലത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു മാതൃതുല്യയായ സഹോദരിയുടെ സ്നേഹം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അവിടെയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ചിലപ്പോൾ ജയിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഇത്തരം ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം ഒരു മത്സരത്തിൽ ഒപ്പം ഓടുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം പരസ്പരം പരിഗണിച്ചേ മതിയാവും നമുക്കെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്ന് ഇതെൻ്റെ കഴിവും ശക്തിയും അധ്വാനവും കൊണ്ട് മാത്രമുണ്ടായതാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഇല്ലാത്തവനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ രണ്ട് കാരണങ്ങളും കണ്ടെത്തി അതിലൊക്കെ നാം വല്ലാതെ അഹങ്കരിച്ചാൽ നാം ജീവിതത്തിൽ എങ്ങും എത്തിച്ചേരില്ല അതുകൊണ്ട് 
തോറ്റുപോയവൻ പിന്നിലായി പോയവൻ മുന്നിലായി പോയവനൊക്കെ മോശമാണെന്ന് വമ്പ് പറഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കുന്നതിനോടും യോജിക്കാനാവില്ല ഒരുപക്ഷെ പ്രയാസങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്താൽ ഒരു അബ്ദുൽ കലാമോ ഒരു എബ്രഹാം ലിങ്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐൻസ്റ്റീനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഒരു എഡിസണോ ഒന്നും നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അവരെയൊക്കെ മുഖ്യധാര വിജയമെന്ന അടയാളങ്ങൾ തിരസ്കരിച്ചപ്പോഴും ആ പരിമിതികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഉയർന്നു പറന്ന മനോഹരമായ ജീവിത കഥകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്രയോ ഉണ്ട് പരിമിതികളെ ശക്തിയാക്കിയവർ ആ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വലിയ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്നവർ ഇവിടെ ജയിക്കുകയും തോൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പരസ്പരം അംഗീകരിച്ച് അതിൽ രണ്ടിലും തിരിച്ചറിവോടുകൂടി വിനയാന്വിതമായി പെരുമാറുന്നിടത്താണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ജയിക്കുന്നത് തോറ്റുപോയതിലല്ല പലപ്പോഴും പലരും തകർന്നു പോകുന്നത് ധനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ തകർന്നു പോകുന്നത് ആ തോൽവിയെയും ആ ദാരിദ്ര്യത്തെയും ഒരു സമൂഹം നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ടല്ലോ ഒരവഗണിക്കുന്ന രീതി ഒരരികവൽക്കരിക്കുന്ന രീതി അവനൊന്നുമല്ല അവൻ വെറുമൊരു കറിവേപ്പലയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിൽ മനന്നൊന്താണ് മനുഷ്യർ മരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് പോലുമുള്ള ന്യായങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സമ്പത്തില്ലാത്തവൻ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തതും സമ്പത്തുള്ളവൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസരം ഓർക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്നെ ഈ സമൂഹം തിരസ്കരിക്കുമെന്നല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് അവൻ പലപ്പോഴും ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു ജയിച്ചവരും തോറ്റവരും തിരിച്ചറിവിൻ്റെ പാതയിലാകണം ഒരു തോൽവി കൊണ്ടോ ഒരു ജയം കൊണ്ടോ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയൊരു ലാഭവും നഷ്ടവും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഓരോ ജയങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓരോ പരാജയങ്ങളും ഭൂമിയിൽ സ്വർണ്ണലിപികളാൽ അടയാളപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ആ അനുഭവങ്ങളുടെ തീഷ്ണതയും കരുത്തുമാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശക്തി ഉണ്ടാകേണ്ടത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇറക്കി വിട്ടവരോട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം തരാതെ നോക്കിയിരുത്തിയവരോട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് പലതും കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ അവഗണിച്ചോടിച്ചവരോട് മറ്റ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോയി ഒരു ജനാലയിൽ പിടിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണാൻ നോക്കി നിന്നപ്പോൾ ജനൽ വലിച്ചടച്ച് അതിനുള്ളിൽ അവരും കുടുംബവുമായിരുന്ന് അത് കണ്ടവരോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളോട് നാം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട പ്രതികാരം അവരെ ദ്രോഹിച്ചും ശിക്ഷിച്ചുമല്ല കരുത്തോടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പടിവെച്ച് പടിവെച്ച് മുന്നോട്ട് കയറണം എന്നിട്ട് അവരെയും സഹായിക്കണം നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ സഹായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലോ ഒന്നും പറയാതെ നാം ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സുഖം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നമുക്ക് നൽകുന്നത് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് നൽകുന്ന തൃപ്തിയോളം മറ്റൊന്നും നൽകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തോറ്റവനോടോ ജയിച്ചവനോടോ എന്നുള്ളടുത്തല്ല തിരിച്ചറിവും വിനയവും നന്ദിപൂർവമായ ജീവിതവും ഉള്ളവനോടൊപ്പം നിൽക്കാനാണ് നാം ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്താനാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതും